प्रिय कृषक भाई बोन असलमकुम अपन पाठानो प्रश्न उत्तर नहीं कृषि जिज्ञासा आमंत्रण जाना आशा करी अपनारा उपकृत हबें मोहम्मद अबू नासर ब्राह्मणबाड़िया चेन ए बचर शीतकाले गाभिर खाद्य जोान दीते घासर विकल्प हिसाब से दु बीघा जमीते भुट्टा चाष कर तर भुट्टा गाचर बयस षाठ दिन हम दुई फुटर बसि लम्बा है अथच कैक मास आगे केंद्रीय गो प्रजन और दुग्ध खामार सभारे देखे दुई मास दिन बयसे भुट्टा गाच प्राय पांच फुट लम्बा होवस्था ग्रहण कर ले भुट्टा गाच प्रत्याशित भावे बाढ़ धन्यवाद भाई अबू नासर आपनी आसले खूब जुगोपी एक प्रश्न कर गर खाद्य हिसाब से भुट्टा चाष अर्थात आपनी घास भुट्टा चाष कर मन हो भुट्टा चाष करते गथम जो जिन नजर दीते हैं हल मटी मटर पीएच कत आपके जानते हैं बजारे पीएच मीटार कवा जाए पीएच मीटार दिए जमिर पीएच मापबें भुट्टा चाषर जो उपयुक्त पीएच हे सिक्स पॉइंट एट निश्चय ब्राह्मणबाड़ी एलिक भुट्टार मटर पीएच पा तो हार्डलि पाँच दशमिक पाँच अथवा पाँचर नीचे से क्षेत्र में यहाँ खाड़ी ना अम्लिय अर्थात एसिडिक सएल हो गए ये असिडिक सएले कख भलो भुट्टा है ना अपना की जो क्षति करते हैं मटर पीएच बाड़ाते हैं अर्थात सिक्स पॉइंट एटे आनार जो डलोमाइट प्रति शतांशे दुई के जी डलोमाइट डलोचून दीते हैं से ही साथ जमीते उपयुक्त परिमा कम्पोस्ट सार दीते हैं जेहेतु अपनी एक डेरि खामारी आपनार जमीते गोबर व कम्पोस्टर अभाव नहीं आपनी कम्पोस्ट तैरी जमीते प्रचुर परमाणे कम्पोस्ट देवें रासायनिक सार तेम व्यवहार करार दरकार नहीं तब सामान्य परमाणे जिंक एंड ब्रण लगते परे तर आगे जमी चाष कर लाइने भुट्टार बीज दीते हैं एवं लाइन थे लाइन दूर तो दुई फिट और बीज के बीजे दूरत तो एक फिट बा दे फिट और तरह आकटी क्ष करते उन्नत मान बीज आपना के बपन करते हैं बीज बपने आगे खेल रखबें अवश्य बीजे जान को सत्रा वोधर जीवाणु ना थे ये बपन करार पूर्व अवश्य बीजगुलो सत्रनाशक दिए परशोधन कर तर बीज बपन करबें मे रखबें भुट्टा जमीते कख पानी जान आबद्ध हो ना थे शेष दीते हैं एम भाव जान पानी आबद्ध हो ना थे आर जान जमी शुकना ड्राई हुए ना जाए जमीते सब समय आर्द्र आर्द्र भाव थे क्योंकि अपनी उपयुक्त परमाणे जथा समय षाट दिन षाट पाँच साढ़े पाँच फिट पर्त आनी भुट्टा गाच लम्बा पापना के असंख्य धन्यवाद शाहना अख्तर शिमु नगा जानते चेन तरह एक गाभिर ओलान और समस्त शरि गुटी गुटी बसंत मत दाग देखा जा गाभिटर दूध कम हो खाद्य खावा कमे दिए ग्राम्य पशु डाक्त मध्यम चिकित्सा करा भलो हा रोग नाम कि कर ले रोग सर जा बन शिमु आपना के धन्यवाद आसले बांगलेशे नतून एक रोग एस नाम लाम्फी स्किन डिजिज एल एस डि बोलि ए पर्यत परिसंख्यन मते प्राय पाँच लक्ष गु ये रोगे आक्रांत हो तब यटार जो आतंकर को विषय नए कारण लाम्फी स्किन डिजिजर चाहते बांग्लेशे अनेक मारत् मारत् रोग आम एफ एम डि खुड़ा रोग बोली बिक्यू ब्लैक व्टार अथवा एनथ्रक्स एनथ्रक्स हर साथ बहत्तर घंटार मध्य गुरु मारा जाए लाम्फी स्किन डिजिजे गुरु क्यों मारा जाए ना इटे भय आतंक किसू नहीं तब अपना किस मैनेजमेंट करते हैं गुरु के एक आलदा रखबें ये गुरु जदि अलरेडी को क्षत सृष्टि थे क्षत स्थान पविसे पभिन भायोडिन अर्थात आयोडिन टींगचार आयोडिन दिए रखले भाइरसा सरबे ना और ये लाम्फी स्किन डिजिज सरए हल मशा मसि अन्न्य भेक्टर द्वारा ये भेक्टर जो कंट्रोल करते अने गर गाय घरे मशार ही दिए रखे जाते ये कमरे अन्न गुरुते ना जो पे और ग्रामे पल्लि पशु चिकित्सक जरा आ ता कंतु योग के केंद्र कर अजथाय एंटीबायोटिक वनान्य इंजेक्शन दिए एक खामारी के क्षति कर आपनारा बरत थकबें ये रोग भय किस नहींटार जो सरकार उपजिला प्राणी सम्पद अफिस यथाथ व्यवस्था निच्चे गुरु जो असुविधा है से हलो तर खाद्य खावा कमे दे 
ব্যথা হয় শরীরে এবং ডিহাইড্রেশন হয় অর্থাৎ তার প্রচুর পিপাসা হয় ওরকে প্রচুর পরিমাণে পানি খাওয়াবেন প্রয়োজনে স্যালাইন খাওয়ান স্যালাইন খাওয়ান আর আর এই ক্ষতস্থানে আপনার টিংচার আয়োডিন বা এই আমাদের যে বাজারে কিনতে পাওয়া যায় সেভেন পার্সেন্ট আয়োডিন ববিসেভ এগুলো দিয়ে রাখলে অটোমেটিকলি পনেরো বিশ দিনে এটা ভালো হয়ে যাবে তবে একটা জিনিস কথা মনে রাখবেন এই রোগ লাম্পি স্কিন ডিজিজ কখনোই গরু থেকে মানুষে আসে না অনেকেই ভয় করে গরুর কাছে যায় না এটা ঠিক না গরুর থেকে কখনোই মানুষে আসবে না এটা আপনার জোনোটিক ডিজিজ না অর্থাৎ গরু থেকে মানুষে আসবে এ ধরনের রোগ না সব সময় খেয়াল রাখবেন এই গরুর থেকে যদি মশা মাসি কামড়িয়ে অন্য একটা গরুতে কামড়ায় তাহলে রোগ যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আরেকটি চিকিৎসা আছে এই গরুর এই রোগের সেটা হলো যে কোনো এলাকায় লাম্পি স্কিন ডিজিজ হয়েছে এবং গরুটা ভালো হয়ে গেছে এটা একটি বসন্ত রোগ গো বসন্ত বলি আমরা আমাদের একসময় স্মল স্পক হইতো মানুষের একবার যদি কোনো গরুর এটা হয়ে ভালো হয়ে যায় তার গরু তার জীবনে লাইফ লং ইমিউনিটি গ্রো করে ওই গরু থেকে যদি আপনি লোকাল আমাদের ভেটেনারি সার্জন বা আমাদের যে পল্লী পশু চিকিৎসক আছে তাদের মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহ করে সিরাম সংগ্রহ করতে পারেন সিরাম কালেকশন করার একটা পদ্ধতি আছে হ্যাঁ রক্ত সংগ্রহ করে টেস্ট টিউবটাকে দুই ঘন্টার মতো রেখে দিলে একটা লেয়ার নিচে নেমবে উপরে একটা লেয়ার ভাসবে এটাকে সিরাম বলে এই সিরামকে নিয়ে যদি গরু অসুস্থ গরুকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় হ্যাঁ আইভিতে তাহলে কিন্তু এটা ভালো হয়ে যায় তো এই কাজটি একটু জটিল তবে আপনারা মনে রাখবেন লাম্পি স্কিন ডিজিজ কোনো আতঙ্কিত কোনো ডিজিজ না এটা এই রোগের জন্য আপনারা অ্যানিম্যাল ম্যানেজমেন্ট খাদ্য খাওয়া এবং স্যালাইন পানি খাওয়াইলে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যাবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিঠাপুকুর রংপুর থেকে হুসাইন আহমেদ জানতে চেয়েছেন তার বাড়িতে ছোট্ট একটি দুধের খামার রয়েছে বর্তমানে সাতটি গাভি দুধ দিচ্ছে সবগুলো গাভি প্রায় পাঁচ থেকে সাত মাস আগে বাচ্চা দিয়েছে কিন্তু একটি ছাড়া বাকি গাভিগুলো গর্ভধারণ করছে না স্থানীয় সরকারি কৃত্রিম প্রজনন কর্মী কয়েকবার বেজ দিয়েছেন অথচ কোনো গাভি এখন পর্যন্ত গর্ভধারণ করে নাই এখন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে গাভি গর্ভধারণ করবে এবং তিনি আরও জানতে চেয়েছেন বাজারে প্রচলিত রেডি ফিট খাওয়ালে কি কি সুবিধা পাওয়া যায় ভাই হুসাইন আহমেদ আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন এটা বাংলাদেশের একটি কমন চিত্র অর্থাৎ গরুকে দানাদার খাবার খাওয়াতে সবাই খুবই আগ্রহী কারণ এটা টাকা দিয়ে বাজারে কিনতে পাওয়া যায় কিন্তু এক কেজি দানাদার খাদ্যে যে পরিমাণ টাকা লাগে যদি আপনি ঘাসের আবাদ করেন ইভেন জমি লিজ নিয়ে বর্গা নিয়ে যদি আবাদ করেন তাহলে কিন্তু অনেক কম খরচেই ঘাসের আবাদ করা যায় এবং ঘাস খাওয়ালে গরু কিন্তু এই সমস্যাগুলো হবে না গরুর প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে যায় এর একমাত্র কারণ হচ্ছে গরুকে যদি আমরা তার দানাদার খাবার খাওয়াই দানাদার খাবার কিন্তু গরুর কোনো খাদ্য না গরু ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ করে এটা আ জীবনের জন্য এই কথাটি সত্য গরুকে আপনি যদি দানাদার খাবার খাওয়ান তাহলে হয়তো তার দুধ উৎপাদন বা স্বাস্থ্য হয়তো ঠিক থাকবে কিন্তু প্রজনন ক্ষমতা একেবারেই ঠিক থাকবে না এই জন্য যত কম দানাদার খাবার খাওয়ানো যায় তত ভালো আপনার ষাটটি গাভির মধ্যে একটি গাভি মাত্র গর্ভধারণ করেছে বাকিগুলো গর্ভধারণ করছে না এই যে আপনার ক্ষতি এই ক্ষতি কিন্তু আপনি আ জীবন মানতে একটি গরুর থেকে প্রতি বছর যে বাচ্চা পাওয়ার কথা সেটা যদি না পান তাহলে খামার কখনই লাভজনক হবে না এর জন্য একমাত্র কাজ হচ্ছে গরুকে যত পারেন দানাদার খাবার পরিহার করে সবুজ ঘাস সাইলেস অথবা রাফেজ বলি আমরা রাফেজ জাতীয় খাবার খাওয়াতে হবে এই খাবারই একমাত্র গরুর প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম উপায় আপনার বাড়িতে হয়তো আমরা বলি আমাদের জমির অভাব আছে কিন্তু বাড়ির আশেপাশে যে পতিত জমি আছে আপনার রাস্তার দুই ধার খালের পুকুরের দুই পার উঠান যে পরিত্যক্ত জায়গাগুলো আছে এগুলোতে কিন্তু আমাদের পাকচং নেপিয়ার এবং রেড পাকচং অনেক জাতের ঘাস আছে সেগুলো লাগাতে পারেন আমাদের স্থানীয় উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস অথবা জেলা প্রাণী সম্পদ অফিস অথবা সহকারী পরিচালক কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র অথবা কেন্দ্রীয় গোপ্রজনন দুগ্ধ খামার সাবার ঢাকাতে এইসব ঘাসের বীজ কাটিং পাওয়া যায় আপনি এইসব জায়গায় যোগাযোগ করে ঘাসের আবাদ বৃদ্ধি করলেই আপনার কিন্তু এই খামারের যে সমস্যা প্রজনন ক্ষমতা রিপিট ব্রিডিং এইগুলো আর থাকবে না ধন্যবাদ হোসাইন আহমেদ আপনাকে 
আশরাফুল ইসলাম সিলেট থেকে জানতে চেয়েছেন তার একটি ফ্রিজিয়ান গাভি তিন মাস আগে একটি বকনা বাছুর দিয়েছিল তিন মাস বয়সী বকনা বাছুরটির নাভি বরাবর টিউমারের মতো একটি বড় থলি ঝুলে আছে স্থানীয় ডাক্তাররা বলেছেন অপারেশন করাতে হবে এটা কেন হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কি সতর্কতা বা নিয়ম পালন করলে তার খামারের বাছুরের এমন টিউমার হবে না ভাই আশরাফ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি জেনে খুশি হবেন যে এটা খুবই সামান্য একটি রোগ যদি জন্মের সময় সামান্য কিছু প্রতিরোধকমূলক ব্যবস্থা নিতেন তাহলে কিন্তু এই নাভিটা আর ঝুলে যেত না এদিকে আমরা নাভাল হার্নিয়া বলি অর্থাৎ বাসুর জন্ম হওয়ার সাথে সাথে মায়ের সাথে পেটে থাকা অবস্থা মায়ের সাথে তার যে খাদ্যের কানেকশন ছিল এই নাভির মাধ্যমে হতো যখনই জন্ম হয়ে গেছে নাভিটা কেটে এইখানে কিন্তু আপনাকে টিংচার আয়োডিন বা পবিসে পভিন স্প্রে করে দেওয়ার কথা ছিল তিন দিন এই অংশটি দেননি যার কারণে এইখানে কিন্তু তার মানে জীবাণু দ্বারা অ্যাফেক্টেড হয়েছিল ছোটোবেলায় ছোটোবেলায় অ্যাফেক্টেড হওয়ার কারণে নাভিটার ভিতরের অংশটুকু একটু ইনফ্লামেশন হয়ে গেছে আস্তে 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 এটা বড় হচ্ছে এটাকে বলি নাভাল হার্নিয়া এই বাসুরটি কিন্তু সারা জীবন অপারেশন না করলে সারা জীবন এটা ভুগতে থাকবে এখন আপনার অপারেশন করতে যে খরচ হবে তার একশো ভাগের এক ভাগ খরচ হতো না জন্মের পর যদি তিন দিন এই নাভিরই যত্নটা করতেন আমাদের খামারি ভাইয়েরা রোগ হওয়ার পরে চিকিৎসা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কিন্তু সামান্য কিছু প্রতিরোধকমূলক ব্যবস্থা নিলে কিন্তু এই রোগটা আর হইতো না আপনার আশরাফুল ভাই আপনি সিলেট থেকে জানতে চেয়েছেন সিলেটের আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে আরও দু একটি বাসুরের এরকম নাভাল হারনি আমি নিজে সচক্ষে দেখে এসেছি আপনাদের যে কাজটি করতে হবে একটি গাভি যখন প্রসব বেদনা উঠবে তখনই তার আশেপাশে কতগুলো জিনিস এনসিওর করতে হবে যেমন একটি কেচি একটি টিংচার আয়োডিন বা পভিসে পভিন এবং প্রচুর পরিমাণে পানি ইলেকট্রোলাইট অর্থাৎ বাচ্চা দেওয়ার সাথে সাথে বাচ্চার যত্ন করতে হবে নাভিতে আয়োডিন স্প্রে করে দিতে হবে যদি দিনে দুইবার সকাল বিকাল এবং এমনি তিন দিন করেন তাহলে কিন্তু তিন দিনে নাভিটি শুকিয়ে যাবে আর এই নাভাল হার নিয়ে আর হবে না কাজেই ভবিষ্যতে আপনার কাছে পরামর্শ হচ্ছে এবং আপনার মাধ্যমে সকল খামারিদের বলতে চাই বাচ্চা দেওয়ার সাথে সাথে তিন দিন পর্যন্ত বাসুরের নাভির এই যত্নটি করবেন তাহলে কিন্তু আপনার হয়তো বিশ পঁচিশ বা একশো টাকা খরচ হবে কিন্তু নাভাল হার নিয়ে হলে কিন্তু পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা আপনার অপারেশন কষ্ট চলে যাবে এই কথা চিন্তা করে অবশ্যই আপনি বাচ্চা জন্মের সময় এই নাভাল হার নিয়ে যাতে না হয় সেই ব্যবস্থাটি করবেন এটাকে অনেক গ্রাম্য ভাষায় নাভি পচারকও বলে থাকে ধন্যবাদ ভাই আশরাফ আপনাকে এই ছিল আজকের আয়োজন আপনাদের পাঠানো প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কৃষি জিজ্ঞাসা প্রচারিত হয় প্রতি শনিবার দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আমাদের দেশের আমিষের চাহিদা পূরণে পোলট্রি সেক্টরের গুরুত্ব অপরিসীম দর্শক তবে এই সেক্টরে আরও বেশি উন্নতি আসতে পারে যদি কিছু বিষয়ের প্রতি একটু সুদৃষ্টি দেয়া যায় খাবার এবং মেডিসিনের মান যদি ঠিক হয় এবং বাজার ব্যবস্থাপনা যদি সুশৃঙ্খলতা আসে তাহলে অবশ্যই এই সেক্টরটি আরও বেশি উন্নতি করবে দর্শক এ ছিল আমাদের আজকের কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষির পর্ব আশা করছি আমাদের আজকের পর্ব ভালো লেগেছে বিদায় নিচ্ছি কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি থেকে আমি মারুফাইনি ভালো থাকবেন খুদা হাতে